הסבר פתרון לשאלה מבחינת בגרות במכניקה הנדסית א', שנת תשס"ו-2006, שאלה 8. נתונה הפונקציה d, שהיא תלויה במשתנים הלוגיים a, b, c, כמו שרואים פה, הפונקציה שווה a not ועוד b not בתוך סוגריים, and c, ועוד a c ועוד b not c. בסעיף א' אתם נדרשים למלא טבלת אמת לערכים של a, b ו-c, ולפי הערכים של הפונקציה לתת ערך ל-d. בסעיף ב' לצמצם מתוך הטבלת אמת שבניתם בעזרת מפת קרנו, ולחלץ פונקציה פשוטה יותר ממה שמופיעה כאן, ובסעיף ג' לממש את הפונקציה המצומצמת שקיבלתם בעזרת שערים לוגיים. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נלך וניקח טבלת אמת. לטובת העניין, הכנתי פה איזה משהו מראש. הכנתי פה טבלה, יש לי כאן את שלושת המשתנים, את זה בינתיים לא צריך. מאחר ובסעיף ב' אנחנו צריכים להשתמש בטבלה הזו לטובת מפת קרנו, אז אני מזכיר, אני מתחיל את הכותרות של המשתנים משמאל לימין, A, B, C משמאל לימין, אבל כדי למלות את העמודות אני אתחיל דווקא מ-C ימינה. אז הדרך הרגילה 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ובעמודה השנייה שני אפסים, שני אחדים. שני אפסים, שני אחדים, ובעמודה השלישית, ארבעה אפסים וארבעה אחדים. אוקיי, בואו נחזור ונראה מה אנחנו צריכים לעשות. כדי למלא טבלת אמת של הפונקציה הזו, אז ככה, אתם רואים שיש לי פה את המשתנים A not ו-B not שמופיעים פעמיים. אז אני אצטרך להכין לעצמי עמודה עם הערכים של A not ועמודה עם הערכים של B not וברגע שיהיה לי את שני העמודות האלה אני אוכל לחשב למשל את הביטוי בסוגריים שזה A not ועוד B not ואני אוכל גם לחשב את פעולת הכפל של הביטוי האחרון זה B not כפול C אז בואו נלך נמלא את העמודות הללו אז אנחנו נגיד שהעמודה הזו היא תהיה not a, אוקיי? והעמודה הבאה היא תהיה not b, אוקיי. אז בואו נראה, not a, אם a זה 4 אפסים ו-4 אחדים, אז not a יהיה בדיוק הפוך, כל 0 הופך ל-1, כל 1 הופך ל-0, אז 4 אפסים ראשונים יהפכו ל-4 אחדים, ו-4 אחדים הבאים יהפכו ל-4 אפסים, אוקיי? באותו אופן, גם not b, not b זה היה 2 אפסים, 2 אחדים, אז זה יהיה עכשיו 2 אחדים, 2 אפסים. אוקיי, okay. עכשיו בואו נעשה not a ועוד not b. אוקיי, okay. אז בעמודה פה אנחנו נעשה not a, אופ, סליחה, not a ועוד not b. אז זה בעצם סכום של שתי עמודות פה, אחד ועוד אחד זה אחד, אחד ועוד אחד זה אחד, אחד ועוד אפס 
זה 1, 1 ועוד 0 זה 1, 0 ועוד 1 זה 1, 0 ועוד 1 זה 1, 0 ועוד 0, 0 ועוד 0. אוקיי, אז בואו נחזור שנייה לביטוי שלנו. אז עד עכשיו עשינו את הביטוי בתוך הסוגריים. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את הביטוי בתוך הסוגריים שחישבנו כרגע ולהכפיל אותו ב-C. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט מסתכלים מה יש לנו בעמודה not A ועוד not B, שזה הסוגריים, ובעמודה C, אוקיי? שתי העמודות האלה, ואנחנו מכפילים את הערכים המתאימים. אז בואו נראה, אז יהיה לנו ככה. בואו נכתוב פה את הביטוי, סוגריים, not A ועוד not B כפול C. אוקיי, אז מה יש לנו? יש לנו את C שזה 0, והביטוי בסוגריים זה 1, אז 0 כפול 1 זה 0. ובשורה השנייה יש לנו 1 כפול 1 זה 1, בשורה השלישית יש לנו 0 כפול 1 זה 0, בשורה הרביעית יש לנו 1 כפול 1 זה 1, בשורה החמישית יש לנו 0 כפול 1 זה 0, בשורה הבאה יש לנו 1 כפול 1 זה 1, בשורה הבאה 0 כפול 0 זה 0, ו-1 כפול 0 זה 0. אוקיי, אז הביטוי הראשון חישבנו. הביטוי השני זה a כפול c. אז בואו נחשב את a כפול c. אז זה יהיה עמודה a כפול c. בואו נעשה ככה. בואו נראה a כפול c. a כפול c זה העמודה הזו והעמודה הזו. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ככה. 0 כפול 0 זה 0. 0 כפול 1 זה 0, 0 כפול 0 זה 0, 0 כפול 1 זה 0, 1 כפול 0 זה 0, 1 כפול 1 זה 1, 1 כפול 0 זה 0, ו-1 כפול 1 זה 1. ו... הביטוי האחרון שיש לנו זה not b כפול c. אז בואו נלך ל-not b כפול c. not b כפול c זה העמודה הזו כפול העמודה הזו. אוקיי? שוב פעם, שורות מתאימות. אז בואו נכתוב לנו not b כפול C. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ככה. 0 כפול 1 זה 0. 1 כפול 1 זה 1. 0 כפול 0 זה 0. 1 כפול 0 זה 0. 0 כפול 1 זה 0. 1 כפול 1 זה 1, 0 כפול 0 זה 0, ו-1 כפול 0 זה 0. אוקיי, הדבר האחרון שנותר לנו לעשות זה לחשב את D. אז בואו נוסיף פה עמודה, שיהיה לנו מקום כדי לחשב את D. אז בואו 
אז הנה הוספנו עמודה ל-D, ועכשיו אנחנו צריכים לראות. יש לנו את הביטוי הראשון, ועוד הביטוי השני, ועוד הביטוי השלישי. אז בואו נחשב אותו. נחזור אל הטבלה שלנו, הנה הביטוי הראשון זה זה, הביטוי הראשון זה זה, הביטוי השני זה זה, והביטוי השלישי זה זה. אנחנו צריכים לעשות סכום של כולם. אז בואו נראה. 0 ועוד 0 ועוד 0 זה 0. 1 ועוד 0 ועוד 1, 1. 0 ועוד 0 ועוד 0 זה 0. 1 ועוד 0 ועוד 0 זה 1. אם יש לי מספיק שיש לי 1 בלבד, אז כבר אני יודע שהתוצאה היא 1. 0 ו-1. יפה. אז קיבלנו את העמודה D. אני כבר יכול להסב את תשומת לבכם, תראו מה ההבדל בין העמודה הזו לבין העמודה הזו. העמודות האלה זהות, כלומר, אני מצפה שאחרי הצמצום אני אה, אקבל את הביטוי C. אבל בואו נראה מה נעשה. אז זה סעיף א' בשאלה, ומיד נמשיך לסעיף ב'. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז כדי למפות את התוצאה בעמודה D אל מפת קרנו, אנחנו יכולים לעשות מספר דרכים. דרך אחת היא למספר את מספרי השורות, ואז למפות אל מפה. שבה מספרי התאים הם מוספרים לפי מספרי השורות. אנחנו הולכים כאן בעמודה D בכל שורה שבה D שווה 1. אנחנו מסתכלים מה מספר השורה המתאים, ובמספר התא במפת קרנו שיש לו אותו מספר כמו מספר השורה, אנחנו רושמים 1. דרך שנייה היא ללכת לפי הערכים של A, B, C ו-D. בואו נראה איך אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את הדבר הבא, כדי שיהיה לנו נוח יותר להסתכל, אנחנו נסתיר את כל החישובים, ואז אנחנו נראה יותר טוב. אז בואו נסתכל לרגע על המפת קרנו. מפת קרנו, שמונה שורות בטבלת אמת, אז יש לי שמונה תאים במפת קרנו, כאשר השורה העליונה מתייחסת ל... משתנים A ו-B ועמודה ל-C. כאשר כתוב לי פה 0, 0, זה מתייחס לשורה בטבלת אמת שבה A שווה 0 ו-B שווה 0. כאשר כתוב לי פה 0, 1, זה מתייחס לשורה בטבלה שבה A שווה 0 ו-B שווה 1. אז בואו נסתכל רגע בטבלת האמת שלנו ונראה. השורה הראשונה שבה D שווה 1, אנחנו רואים ש-A, B זה 0, 0, ו-C זה 1. אז נלך אל הטבלה שלנו ל-A, B, 0, 0, C שווה 1, ונכתוב פה 1. אוקיי. בואו נלך לשורה הבאה. בשורה הבאה a שווה 0, b1 ו-c1, זאת אומרת 0, 1 ו-1. אז בואו נראה איפה זה 0, 1 ו-1. הנה, a, b, 0, 1 זה פה, c, 1 זה פה, אז בתא הזה אנחנו שמים ערך 1. המקום השלישי שבו d שווה 1 זה a, b זה 1, 0, c זה 1. אז בואו נראה, A, B זה 1, 0, C זה 1, כמו לוח הכפל, אני שם 1 במקום המתאים, והמקום האחרון שבו D שווה 1 זה כשכולם 1. אז בואו נראה איפה כולם 1, הנה A, B 1, 1, C 1, אני שם פה 1. אז סיימתי למפות את הערכים 
אל מפת קרנו. השלב הבא הוא לסמן קבוצות של תאים שבהם יש את הערך אחד, רק את התאים שבהם יש ערך אחד. הגודל של הקבוצות יכול להכיל כמות של תאים החל מ-1, 2, 4, 5, 16 וכולי. מאחר שבמפה שלנו יש רק שמונה תאים, אז זה יכול להיות עד קבוצה של שמונה תאים בסך הכל, או פחות. השאיפה שלנו שהקבוצה תהיה כמה שיותר גדולה, ויהיה לנו כמה שפחות קבוצות, ושהצורה, אם אני חוסם את הקבוצה שסימנתי, יהיה לזה צורה של מלבן. אז פה קל לנו לראות, שיש לנו קבוצה כזו, אוקיי? זו הקבוצה שלנו, ארבעה משתנים, כל השורה השנייה סימנו אותה. ואיך אני יודע מה הביטוי שמתקבל לי מהקבוצה הזו? אמרנו, אם יש לי שורה מלאה באחדים מקצה לקצה, או עמודה מלאה באחדים מקצה לקצה, אז אני צריך להסתכל על הכותרת של העמודה או של השורה כדי לדעת מה. במקרה שלנו, הכותרת של העמודה היא הכותרת הזו, וזה מתאים לנו בדיוק ל-C. ולכן הביטוי שיוצא לנו מפה זה D שווה C. אז זה תוצאת הצמצום במפת קרנו. להזכירכם, ראינו פה שעמודה D, ועמודה C, עמודה D ועמודה C יצאו גם זהות בטבלת אמת, מה שמחזק את התוצאה שלנו. בואו נחזור לראות מה עוד ביקשו מאיתנו בשאלה. אז עשינו את סעיף ב', בסעיף ג' כתוב ממש את הפונקציה הלוגית שחילצת באמצעות מספר מזערי של שערים לוגיים. אז בגלל שיש לנו רק את המשתנה C, ואין לנו שום פעולה לוגית אה, שמבוצעת, אז המימוש הוא יהיה קו שבצד אחד שלו כתוב C, ובצד השני כתוב D. וזה הפתרון של השאלה.